Vous avez été très nombreux à me demander ma morning routine spéciale de l'hiver, donc je vous la présente aujourd'hui, j'espère que vous allez aimer. Donc en ce moment, le matin, j'ai pris la très très mauvaise habitude de me lever assez tard, donc quand je dis assez tard, c'est entre 9h30 et 10h. J'ai vraiment du mal à me réveiller avant et donc du coup forcément à m'endormir un petit peu plus tôt le soir, mais bon, je pense que ça va revenir au fur et à mesure. Donc là, ce matin, comme vous pouvez peut-être pas le voir, mais je vous le dis, j'étais en retard pour faire ce que j'avais à faire et donc je me suis vraiment empressée de me lever. Je commence en tout cas par passer dans la salle de bain, mettre un bandeau dans mes cheveux et mettre une crème pour les peaux sèches de chez Nuxe parce qu'en ce moment avec l'hiver j'ai vraiment la peau très déshydratée et c'est pas super agréable et pendant que ma peau euh, absorbe la crème je vais me faire un petit déjeuner donc là encore une fois ça dépend des matins il y a des matins où j'ai faim, d'autres pas du tout et des matins où je vais faire du sport et d'autres pas donc c'est vrai que ça dépend ce que vous faites ça dépend de l'apport calorique que vous allez dépenser pendant la journée mais moi ce matin j'ai décidé tout simplement de me faire deux tartines de beurre de cacahuète et un verre de jus d'orange Généralement ça me suffit pour tenir jusqu'à midi 13h. Généralement Jelly est à mes côtés en train de m'espionner pour savoir si je vais faire tomber des miettes puisque c'est son activité principale dès le matin. Une fois que j'ai terminé de prendre mon petit déjeuner, je range la cuisine puisque généralement mes petits frères sont partis à l'école le matin et n'ont pas spécialement débarrassé leurs assiettes et leurs bols. Donc du coup je le fais à leur place et une fois que tout ça c'est fait, je range tout le reste des ingrédients que j'ai pris pour le petit déjeuner dans le frigo. Et voilà c'est à peu près tout ce que je fais <rire> Dans la cuisine le matin, pas grand chose de plus malheureusement. Ensuite je rentre dans la chambre et je commence par faire mon lit qui a eu le temps de bien s'aérer euh, avec euh, la fenêtre ouverte. Et ça évite comme ça qu'il y ait des acariens, c'était des conseils d'abonnés que j'ai appliqués à la lettre. Donc je commence ensuite par préparer mes affaires et je passe au maquillage. Donc en ce moment pour ma peau qui est pas mal euh, abîmée à cause de l'hiver, j'utilise la bébé crème de chez Herborian en teinte la plus claire. Puis j'utilise euh, un concealer de chez ELF en teinte la plus claire encore une fois pour venir bien couvrir mes petites imperfections. Ensuite, je prends la poudre de chez Too Faced que j'applique en quantité suffisante sur tout mon visage pour éviter à ma peau de briller. Je prends ensuite le bronzer Oula de Benefit que j'applique dans le creux de mes joues et j'estompe. J'en mets aussi sur mes tempes et sur le bas de mon menton. Je prends encore une fois le blush Rocator que j'utilise beaucoup en ce moment. Je le mets sur mes pommettes et on passe aux yeux. Donc là, j'allais me faire épiler les sourcils chez Benefit, ce qui explique qu'il n'était pas encore tout prêt et tout beau. Je commence par utiliser la Primer Potion d'Urban sur toute ma paupière mobile. Dans la Naked 1, je prends le fard Virgin qui est un fard blanc irisé très très joli que j'applique sur toute ma paupière mobile. Ensuite, je prends le fard Smog qui est un bronze avec un pinceau euh, crayon comme vous pouvez le voir et je commence par venir tracer un trait comme si on faisait un trait d'eyeliner et ensuite je trace un arc euh, avec le, le pinceau pour donner cet effet un peu ombré que j'aime assez et on passe beaucoup de temps sur l'estompage puisque c'est ce qu'il y a de plus important dans ce genre de maquillage. Je prends ensuite mon mascara qui est le Daryl de Benefit et que j'adore, c'est vraiment mon chouchou, c'est celui que j'utilise le plus et je l'applique sur mes cils euh, supérieurs uniquement. Ensuite je prends le fard Hustle qui est un vraiment marron glacé très très joli avec un pinceau biseauté et je viens l'appliquer au ras de cils inférieur. Et voilà c'est tout pour ce maquillage qui est très très simple mais que j'aime vraiment beaucoup faire. En ce qui concerne ma coiffure en ce moment je porte souvent des boucles donc je commence par appliquer un protecteur de chaleur et je prends mon lisseur puisque là à mon avis je crois que mon boucleur est un encore dans des cartons donc je commence par faire ma boucle ensuite je roule mon lisseur pour bien attendre qu'elle refroidisse et une fois que je l'ai laissé tomber je la tiens avec mes deux doigts pour pouvoir la laisser refroidir sans qu'elle perde sa forme quand tout est fait ça prend à peu près une demi heure je mets de la laque et c'est fini ensuite je me lave les dents voilà c'est très très intéressant comme vous pouvez le voir je me rince la bouche encore plus intéressant et après je brosse mes cheveux pour donner cet effet un petit peu loose aux boucles et pas trop euh, défini c'est ça qui me plaît le plus ensuite je prends de la mythic coil et je viens en passer partout dans mes cheveux pour donner cet aspect, cet aspect pardon, assez glossy que j'aime bien et qui redéfinit les boucles euh, en donnant un aspect euh, très très simple et très, euh, très loose que j'aime bien ensuite un petit coup de déo et je viens prendre un rouge à lèvres aujourd'hui je vais euh, prendre un rouge à lèvres assez nude c'est le crème de nude de chez MAC que j'applique un petit peu partout et ensuite que j'estompe avec mes doigts 
Et je viens mettre un petit coup de parfum qui est le Pure Grace de Philosophie que j'adore, que j'ai acheté aux états unis il n'y a pas très très longtemps et c'est vraiment devenu mon parfum préféré. Donc voilà, c'est à peu près tout pour ma routine beauté. Ensuite, je mets ma montre et ma bague que je mets tous les jours. Je m'habille comme j'avais prévu de m'habiller. Je ne vous explique pas encore tout à fait toute ma tenue. Ça, vous en saurez plus dans ma prochaine vidéo. Je ne vous en dis pas plus. Et généralement, ensuite, je fais du montage le matin quand j'ai du temps. Donc je le fais plutôt dans le salon parce que je trouve ça plus convivial quand il y a du monde autour de moi pour faire mon montage. J'aime bien pouvoir partager ce que je fais avec tout le monde autour de moi et que tout le monde me donne leurs petits conseils. Donc oui, je fais une tête de déterré, mais je je suis très très voire trop concentrée quand je fais mes montages et donc voilà ensuite je prends ma petite jelly et c'est parti pour la journée donc voilà ma morning routine de l'hiver 2015 est terminée j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires et à me dire si vous aimeriez voir une night routine de l'hiver 2015 également sur ce je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite bye